Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Guild Wars 2 y esta vez vengo para traeros lo que viene siendo, pues al principio puede ser un exploit, aunque no lo voy a tomar como tal, puesto que lo está utilizando bastante gente y bueno, yo quiero llevarlos a vosotros. Antes que nada quiero deciros, eh, pediros que os paséis por el vídeo original de la persona, bueno, original, eh, por ser a la persona a, lo que, a quien yo lo he encontrado, eh, es el canal de Poche. Y como yo sé que muchos de vosotros os gustan los vídeos eh, que se comente, que se explique un poquito lo que se hace, él lo que hace es lo deja en la descripción, así que eh, pues he cogido la, la idea del vídeo, más o menos he aprendido qué es lo que había que hacer para enseñarlos a vosotros, pero me gustaría de verdad que os pasarais por su canal, porque también eh, no tenía forma ninguna de compartirlo con vosotros, puesto que si lo hubiera compartido por Twitter como he hecho, eh, pues muchos no me seguís y no podéis... O sea, estaría, estaríamos en las mismas Así que lo que hago es esto, traigo el vídeo Vosotros lo veis, pero de verdad me gustaría muchísimo Que os pasaréis por su vídeo, por lo menos que dejarais eh, Las gracias a, a Poche A mí me da igual que, que me deis las gracias Yo solo quiero informaros de esto Os pasáis por su vídeo y de verdad les dejé, Le deis las gracias a él por haber Publicado este 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 farmeo, ¿vale? Bien, lo primero que hay que hacer es eh, Vamos por pasos, lo primero es no puedes hacer la, la historia principal de Halloween, si la haces, pues obviamente eh, no podrás utilizar este farmeo, puesto que ocurre en la primera fase, en una de las zonas, como bien veréis ahora. Lo otro que vamos a hacer es comprar eh, viales de bálsamo de maíz. Bien, os explico. Los viales están bastante caros porque se ve que la gente está aprovechándose, está viendo lo, lo que ocurre con esto, y pues se está aprovechando de, del precio, está subiéndolo. Nosotros, eh, yo os aconsejo comprar 10 para probar el, lo que viene siendo el farm. Si no os convence, pues dejáis de comprar y no hacéis el farm. Eh, pasaros por el vídeo de Poche, yo lo voy a hacer una vez, pero él lo ha hecho varias veces. Ha, ha tratado de hacerlo en 15 minutos, eh, ha visto el farm de 15 minutos y bueno, él ha continuado. Podéis ver al final de su vídeo, que dura creo que dos minutitos o así, podéis ver todo el, el farmeo que ha conseguido. ¿De qué farmeo estamos hablando? De, la, de los sacos de Halloween. Tenemos dos opciones con los sacos de Halloween, venderlos tal cual, que se saca bastante dinero, creo que unos 10 oros por stack, o eh, digamos que se puede pues, abrirlos y si tenéis suerte que os toca algo guay, pues eh, esa suerte que habéis tenido. Bien, una vez que hemos comprado los viales, vamos a ir entrando en el modo historia, eh, tenemos que venir aquí para que quien, el, quien no lo sepa, a este punto de ruta, el punto de ruta de Nolani Encantado, está al lado del azote eh, en Ciudadela, pues una vez que estamos aquí vamos a entrar porque mi patatita tarda, tarda un poquito en reaccionar. Tengo que deciros que hay que hacerlo bien el farm. Eh, se hace, pues, dependiendo de vuestra habilidad, dependiendo de vuestro... De vuestra... Bueno, de vuestra habilidad, ¿no? De, de, de las veces que lo intentéis o cualquier cosa, pues cada vez sacaréis más bolsitas de, de Halloween. Bien, saltamos el vídeo, no nos importa para nada. Como vemos... Mi patatita, como siempre, dándome las gracias, ¿sabes? Por lo menos se puede, se puede jugar con esta patatita. Vamos a ver, eh, nos abrimos el inventario. Muy importante que tengamos aquí eh, a mano... Eh, ponte aquí. Que tengamos a mano el, los viales. El primero no lo vamos a tomar ya, nos da igual que esté activo, ¿vale? Voy a esconder la pet para que no, no haya ninguna interrupción. Bueno, salimos aquí y lo que hacemos es bajamos por aquí abajo. Esta puerta la atravesamos directamente... Nos vamos por aquí, ¿vale? Y atentos, muy atentos, porque ahora, al girar la esquina nos va a aparecer una una racha de arañitas, creo que son, o ratas. ¿Ves? Aquí están las ratas. Bien, pues, por, por intentar enseñarlo, me he saltado todas las ratas, ¿vale? Pues nada, eh, hay que hacerlo directamente, sin, sin esperar ni nada, ¿vale? Eh, rápido hay que tomarse otros viales, podemos perseguirlas si queréis. Hay que tomarse otros viales, pero la idea, la idea es que esté que tal cual... Giramos la esquina, ¿vale? Conforme giramos la esquina, pues nos las encontraremos todas aquí saliendo del túnel este. Y pues gastamos los viales en esta zona de aquí y después en la zona pues de, de más adelante si nos escapa alguno. Ahora vamos a ver los resultados para que veáis más o menos la, la, o sea, lo que se gana. Tengo 20, ¿vale? Vamos a ir cogiendo sacos de Halloween. Vemos que aquí tenemos ya 7 que hemos conseguido aquí. Otro más, 28... Tenemos 29, ya os digo, es lo he hecho así porque tampoco el factor no, no, no implica conseguir más o menos bolsas. Como veis, esta vez he conseguido, eh, tenía 20, he conseguido 14 bolsas, 14 sacos de Halloween. Está bastante bien. Los que tengáis ordenadores potentes que no tengáis mucho tiempo de carga, os viene perfecto. Porque, mira, aquí tenemos otra rata. Esta no sé yo, bueno, 
Voy a gastar un vial solo por probarlo, pero no creo que dé o sí. ¿O dará? ¿Dará o no dará? ¿Qué creéis? Pues sí que da saco de Halloween. Pues nada, es un vial que se aprovecha de, de los bichitos, ¿vale? Como aquí podéis comprobar, eh, transforma las criaturas del medio ambiente en elementales de caramelo y esos elementales pues nos dan un saco de Halloween. Una vez que habéis hecho esto, lo único que tenéis que hacer es cambiar de personaje y volver a entrar con el mismo si queréis. Todas las veces que queráis podéis hacerlo sin ningún tipo de problema. Lo único, el único gasto que tiene es los viales de bálsamo de maíz. Pero pienso que una vez que hemos conseguido varias, eh, varios stacks de, de sacos de Halloween, pues nos va a salir bastante digamos rentable así que nada, pasaros por el vídeo de Poche de verdad eh, darle las gracias a él por haber descubierto este farmeo y, y nada a ver quién, quién de vosotros consigue una mayor oleada de eh, cons consigue transformar el mayor número de ratas vale subir una screen o algo, no vale hacer trampas prefiero la screen de todos los caramelos ahí bien puestos eh, en transformados, todas las ratitas transformadas y a ver quién consigue el mayor número de, de transformados, así que nos vemos en el próximo vídeo pasar por el vídeo de Poche y agradecérselo a él hasta luego